안녕하세요 클래시컬입니다 어, 오늘은 약 1년 정도 사용한 블랑팡의 에어커맨드를 리뷰해 보도록 하겠습니다 어, 늘 그렇듯이 다 내돈내산 리뷰입니다 어, 여기 보시면 한정판과 이번에 발매한 레귤러 티타늄 모델입니다 어, 몇 가지 중요 어, 스펙을 말씀드리면 케이스는 42.5mm 그리고 방수성능은 30m 어, 러그 간격은 22mm로 음, 바칙 스카프 같은 어, 피프티 팬덤즈 모델보다 1mm 정도 작습니다. 두께는 13.75mm 시스루 백을 가지고 있고요. 어, F388B 무브먼트는 50시간의 파워 리저브를 지원합니다. 한정판 에어커맨드는 스틸 500피스 한정판이고요. 어, 가격은 2331만원입니다. 레귤러 티타늄 모델은 어, 2258만원입니다. 처음 구입하게 된 동기는요. 어, 저는 원래 크로노그래프 시계를 별로 좋아하지 않습니다. 기능도 잘 사용하지 않고 어, 비싸고 무엇보다도 복잡하기도 하고요. 기능이 많아지면 어, 조금 더 커지기 때문입니다. 그런데 그런 저의 마음을 한 번에 가지고 간 이유는 어, 오로지 한정판 에어커맨드에 있는 어, 프로펠러 로터에 있습니다. 어, 고민을 상당히 많이 했던 것 같습니다. 어, 과연 이 비싼 시계를 로터만 보고 구매하는 것이 맞는 것인가. 어, 평소 크로노그래피를 싫어했었는데 어쨌든 사고 싶어서 도대체 끌리게 된 이유가 무엇인지 조금씩 찾기 시작했습니다. 그러고는 세 가지 정도 이유를 찾았습니다. 어, 엔티크한 페이스 디자인, 그리고 프로펠러 로터와 희소성, 그리고 무브먼트. 어, 먼저 카운터다운 베젤, 어, 크로노그래프는 엔티크한 페이스 디자인을 보여줍니다. 에어커맨드의 헤리티지는 어, 1950년대 미 공군의 리카이어먼트를 만족시키기 위해 생산된 시계입니다. 어, 그 생산 및 판매 문서는 발견하지 못했고 단 수십 개의 워치를 제작했고 배급자를 통해서 어, 미 공군 파일럿에게 전달되었지만 계약으로 이루어지지 않았다는 이야기만 어, 전해집니다. 그로 인해서 수량이 워낙 적어서 지금 거의 볼수 없다고 하죠. 그때의 에어커맨드와 블랑판 가문 후손들의 기억들을 토대로 복각하였다고 하는데 어, 이런 예스로운 디자인이 현대의 복잡한 크로노그래프를 조금 단순하게 표현한 것 같습니다. 프로펠러 로터와 어, 희소성은 말이 필요 없다고 생각합니다. 블랑판은 어, 500 팬덤스 같은 못, 어, 한정판에서도 선박이나 잠수함의 프로펠러 로터를 형성한 적이 있습니다. 핸덤스 한정판의 모습이고요. 어, 잠수함에 팬을 닮았죠. 옆에 어, 약간 그 버블도 있고요. 어쨌든 이전 모델과 달리 현, 현대식 한정판 에어커맨드는 어, 자동 와인딩을 제공하며 어, 레드골드 와인딩 로터가 비행기 프로펠러 모양으로 되어 있고 이런 특별한 아름다움을 소소의 언어만 즐길 수 있다는 장점은 어, 충분히 매력적입니다. 그리고 2014년 바젤에서 발표한 F385를 바탕으로 한 F388B 무브먼트입니다. 블랑팡은 F185의 변형에서 얻은 방대한 경험으로 정밀하고 충격과 자성에 강한 F385 무브먼트를 만들었습니다. 플라이백 기능을 위한 암, 바스클은 버튼이 눌려졌을 때 충격 흡수를 위해 긴 슬롯 형태로 형성되어 있습니다. 좌측이 바스클이고요. 어, 우측이 수직 클러치입니다. 어, F185의 세 가지 핵심 요소의 근간이 되는 요, 원칙은 어, F385의 유사한 구성 요소인 어, 수직 클러치, 칼로 밀, 그리고 제로 해머로의 복귀에 대한 아이디어의 원천이 되었습니다. 어, 그중 안정적인 수직 클러치 메커니즘을 어, 구축하는 것은 극도로 어려워서 블랑펌 무브먼트를 그대로 베낀 어, 브랜드들은 모양을 역살게 할 수는 있었지만 공차나 스프링 장, 장력을 만들 수가 없었습니다. 어, 그래서 정상적인 동작이 불가했죠. 네. 크로노그래프의 작동을 시작하기 위해서 어, 기어를 갑자기 맞물려야 하는 거의 모든 수평 클러치 무브먼트와는 다르게 수직 클러치에서는 초침이 튀지 않고 항상 부드러운 시동을 보장한다고 합니다. 어, 법령 무브먼트를 아주 살짝 수정하고 어, 인하우스 무브먼트라고 당당하게 소개하는 어, 요즘에 이제 어줍잖은 브랜드들은 인하우스 무브먼트가 과연 우, 
어, 그런 객들을 우렁하면서 비싸게만 하는 그런 시계는 저는 그렇게 비싼 돈 주고 사지 않습니다. 제품의 발전보다는, 어, 다 브랜드의 마케팅 비용으로 쓰이겠죠. 어떤 무슨, 배급 상자 같은 거를 준다던가. 네. 어쨌든 한정판은, 어, 레귤러와 비교하면 상대적으로 무게가 있습니다. 단순히 질량적인 무게가 아니라 이미지에서 느껴지는 웨이트 필링이 있습니다. 가만히 보고 있으면 따뜻한 느낌이 드는 시계입니다. 그래서인지 저에게는 드레스워치 같이 쓰기도 하고요. 특히 어, FW 시즌에 엄청 끌리는 시계입니다. 프로펠러만 보고 첫눈에 반해서 구매하게 되었지만 어, 이 시계 때문에 바티스카프 크로노그래프도 구매하게 되었고요. 이 지금 이 레귤러도 레귤러판도 구매하게 되었습니다. 어, 레귤러는 블루 선레이입니다. 어, 색상도 BOC3의 색감과 동일하여 어, 많은 고민을 하지 않고 구매를 결정하게 되었습니다. 상대적으로 가벼운 느낌을 가지고 있고 어, 티타늄이라서 실제로도 실제 무게도 참 가볍습니다. 처음 봤을 때는 케이스가 무광이라 그런지 어, 두께도 얇아 보이는 착시가 있었습니다. 근데 두께는 동일하더라고요. 예. 한정판을 크다고 느끼셨던 분들은 레귤러를 보시면 아주 만족할 것 같습니다. 약간 펜시한 느낌도 가지고 있어서 두루두루 잘 착용할 수 있는 시계일 것 같습니다. 결론은 어, 한정판부터 출시하고 어, 레귤러를 출시하는 굉장히 독특한 방향의 제품입니다. 그래서 레귤러 제품에서 한정판에 로터를 쓰지 않음을 어, 많은 분들이 아쉬워하시는 것 같습니다. 어. 하지만 소재가 스틸에서 무려 23등급 티타늄으로 업그레이드가 됐으면서 오히려 가격은 70만원 가량 다운이 됐습니다. 특별한 로터를 제외하여도 어, 금액적인 면에서 상당히 메리트가 있다는 점은 우리 같은 소비자에게는 반가운 소식이라고 생각됩니다. 어, 참고로 보시면 에어커맨드는 러그도 긴데 커버드 스프링 바입니다. 어, 그래서 어, 이런 여백들이 있어서 더 커버인 느낌이 있다고 생각됩니다. 러그가 길다고 느껴지시면 은 어, 커버드 스프링 바 말고 플랫한 스프링, 스프링 바로 교체하시면 조금 더잘 어울리시 것 같습니다. 네, 어, 이것으로 리뷰를 모두 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.